இருந்தது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று பிலிடெல்பியாவுடைய கடற்படை துறைமுகம் அது ஒரு ஹார்பர் ஏரியா அப்படிங்கறதால அங்க நிறைய கப்பல்கள் கடல்ல மிதந்துட்டும் சில கப்பல்கள் கரையில நின்னுட்டும் இருந்துச்சு அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த பல பேர் அவங்களுடைய வேலைய ரொம்பவே பரபரப்பா செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அதே நேரத்துல அமெரிக்க ராணுவ படையை சேர்ந்த ஒரு பெரிய போர்க்கப்பல் கடல்ல தூரத்துல ரொம்பவே மெதுவா நகர்ந்து போயிட்டு இருந்துச்சு அப்ப திடீர்னு அந்த கப்பலை சுத்தி கிரீன் கலர்ல ஒரு ஃபாக் மாதிரியான தோற்றம் உருவாகுது அது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக கூட்டத்துக்குள்ள போன ஒரு பிளைட்டை நம்ம எப்படி பார்க்க முடியாதோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு எஸ் அந்த கிரீன் கலர் ஃபாக் அவ்வளோ பெரிய கப்பலை முழுசா மூடி மறைச்சிருக்கு அதுல இருந்து சில வினாடிகள்ல பளிச்சுன்னு ஒரு பிளாஸ் அந்த புகை மூட்டத்துக்கு நடுவுல மின்னல் மாதிரி அடிக்குது அது டே டைமா இருந்தாலும் அந்த பிளாஸுடைய வெளிச்சம் அங்க சுத்தி இருந்த எல்லாரையுமே திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடியதா இருந்துச்சு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே பளிச்சுட்டு அந்த பிளாஸ் வெளிச்சம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே இல்லாம போயிருது ஆனா அப்படி இல்லாம போனது அந்த பிளாஸ் வெளிச்சம் மட்டும் இல்ல அந்த ராணுவ வீரர்கள் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த போர்க்கப்பலும் தான் எஸ் அந்த போர்க்கப்பல் இப்ப இருந்த இடம் தெரியாம மறைஞ்சு போயிருச்சு இந்த சம்பவத்தை நேர்ல பார்த்த பல பேருக்கு அவங்க கண்ணையே அவங்களால நம்ப முடியாம இருந்திருக்கு இங்க நடந்தது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு குழம்பி போயிருந்தாங்க அடுத்த சில நொடிகளுக்கு அப்புறமா காணாம போன அந்த போர்க்கப்பல் அதே இடத்துல மறுபடியும் வந்து நிக்குது அப்படிங்கறத பாக்குறாங்க வரலாற்றுல ரொம்பவே பிரபலமா பேசப்படுற இந்த இன்சிடென்ட்ல திடீர்னு அந்த போர்க்கப்பல் எப்படி மறைஞ்சது அப்படி மறைஞ்சு போன போர்க்கப்பல் மறுபடியும் எப்படி அதே இடத்துக்கு வந்துச்சு அந்த கப்பல்ல பயணிச்சவங்க என்ன ஆயிருப்பாங்க இப்படி பல மர்மமான கேள்விகள் அடங்கிய பிலிடெல்பியா மற்றும் மான்டாக் ப்ராஜெக்ட் கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நான் உங்கள் சரவணன் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவோம் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்காதவங்களுக்கும் அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் கிடைச்சிடும் டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நம்மளுடைய சேனல் இருக்கு அங்கேயுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க அது ஒரு போர்க்கப்பல் அப்படிங்கறதால அமெரிக்கன் மிலிட்ரி போர்ஸ் உடனடியா அந்த ஹார்பருக்கு வராங்க ஃபர்ஸ்ட் வேலையா அங்க சுத்தி இருந்த பப்ளிக்க அங்கிருந்து கிளியர் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கப்பலுக்குள்ள போன மிலிட்ரி போர்ஸ் அங்க அதிர்ச்சியான பல காட்சிகளை பாக்குறாங்க அந்த கப்பல்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த சில ராணுவ வீரர்கள் இறந்து கிடக்கிறதையும் இன்னும் சில பேர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறதையும் பாத்திருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் அதிர்ச்சியோட பாத்துட்டு இருந்தவங்க அடுத்தது சில வினோதமான ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சான காட்சிய பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா அந்த கப்பல்குள்ள இருந்த இன்னும் சில பேர் அந்த கப்பலுடைய சுவர்களுக்கு நடுவுல அவங்களுடைய உடல் சிக்கி இருக்கிறதையும் ஆனா அவங்க சாகாம உயிரோட இருக்கிறதையும் பாக்குறாங்க அதாவது அது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மனுஷன உயிரோட நிக்க வச்சு அவனுக்கு வெர்டிகலா ஒரு சுவரை கட்டுனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு ஆனா அவங்களுமே மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில தான் இருந்திருக்காங்க மேலும் அந்த கப்பல்ல இருந்த சில ராணுவ வீரர்கள் மிஸ் ஆகி இருந்திருக்காங்க அண்ட் அவங்க எங்க போனாங்க அப்படின்னே தெரியல இப்படி ரொம்பவே ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான சம்பவம் அங்க நடந்திருக்கு எப்படி பிலிடெல்பியால நடந்த இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான சம்பவத்தை பத்தி அமெரிக்கன் மிலிட்ரியும் சரி அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டும் சரி எந்த ஒரு விளக்கத்தையுமே கொடுக்கல ஆல்சோ எந்த ஒரு மீடியாவும் இத பத்தி பேசல நியூஸ் பேப்பர்ல கூட கப்பல் மறைஞ்சது திரும்ப வந்தது கப்பலுக்குள்ள இருந்தவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற எந்த செய்தியும் எழுதப்படல இந்த சம்பவம் ஒரு கண்கட்டு வித்தை மாதிரி இருந்ததுனாலயோ என்னவோ கப்பல் மறைஞ்சு மறுபடியுமே திரும்ப வந்ததை நேர்ல பார்த்தவங்க கூட இத பத்தி பேசவோ கேள்வி கேட்கவோ முன் வரல ஆனா இது எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் தான் எஸ் கால் 
வெளியிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல மோரிஸ் ஜோசப் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் தி கேஸ் ஃபார் த யூஎஃப்ஓ அப்படின்னு ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்றாரு அது யூஎஃப்ஓ அதாவது அன்ஐடென்டிஃபைட் பிளைங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பறக்கும் தட்டுகளை பத்தின ஒரு புக் அதை படிச்ச பிசிக்ஸ் சயின்டிஸ்டான ஆலன் ஜோசப்புக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லெட்டர்ஸ் வரைக்குமே எழுதி அனுப்பியிருக்காரு அப்படி எழுதின அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே அவரை பாராட்டி எழுதப்பட்டது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா அதுதான் இல்ல விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பேஸ் பண்ணி எழுதப்பட்டிருந்த அந்த புக்ல பிசிக்ஸ பத்தின ரொம்பவே பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருந்திருக்கு ஸ்பெசிபிக்கா அந்த புக்கு ரொம்பவே அவசியமான எழுதியிருந்தது பிலிடெல்பியா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று அதாவது கரெக்டா இரண்டாம் உலக போர் நடந்துட்டு இருந்த காலகட்டம் அது அமெரிக்காவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் நடுவுல நடந்த போர்ல எப்படியாவது நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச அமெரிக்கா பல அணு ஆயுத சோதனைகளை நடத்தி இருக்காங்க அதுல ஒண்ணுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போர் நடக்கும் பொழுது எதிரி நாட்டுடைய ரேடார்ல சிக்காம அவங்களுடைய பார்டரை எப்படி கிராஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சவங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்த பிளான் பண்றாங்க அதுக்காக பிலிடெல்பியாவுடைய ஹார்பரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்பாட்டா செலக்ட் பண்றாங்க அங்க ஒரு கப்பலை சுத்தி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதுதான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன மாதிரி ஒரு green color fog மாதிரியான ஒரு view உருவாக காரணம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உடைய ஃபோர்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்றாங்க அது மேக்ஸिमम லெவலை ரீச் பண்றப்ப மின்னல் மாதிரியான फ्लैश ஏற்பட்டு அந்த फ्लैश மறையறப்ப அந்த மொத்த கப்பலுமே டெலிபோர்டேஷன் ஆகி இருக்கு அதாவது டெலிபோர்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு பிராக்சன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் ஆகுறது இந்த டெக்னிக் தான் அமெரிக்கன் மிலிடரி போர்ஸ் பிலிடெல்பியா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பிசிக்ஸ் சயின்டிஸ்டான ஆலன் அவருடைய லெட்டர்ல எழுதி இருந்திருக்காரு இப்ப இந்த வீடியோ பாக்குற உங்களுக்கு பிலிடெல்பியா எக்ஸ்பெரிமெண்ட பத்தி ஆலனுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம் அதுக்கு அவரே என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்த அன்னைக்கு ஆலன் அதே இடத்துல இன்னொரு கப்பல்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அப்பதான் மேல சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிச்சு வெளிச்சத்துக்கு <laughs> மறுபடியுமே வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர அப்படி மறைஞ்சு போன அந்த கப்பல்ல டிராவல் பண்ண ஒருத்தரே ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சான கதைகளோட திரும்ப வருவாரு அப்படின்னு அப்ப யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்ல ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கப்பல்ல இருந்த சில ராணுவ வீரர்கள் சில பேர் மிஸ் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க காணாம போயிருந்தாங்களே தவிர இறந்து போயிருல அப்படி காணாம போனவங்கள ஒருத்தர் தான் ஆல் பீலக் அவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நடந்த ஒரு கான்பரன்ஸ்ல புலிடெல்பியாவுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பத்தியும் அந்த கப்பலுக்கும் அதுக்குள்ள இருந்த க்ரூ மெம்பர்ஸுக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத அந்த கான்பரன்ஸ்ல சொல்லியிருக்காரு பீலக் என்ன சொன்னாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரு யாரு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல பிறந்த பீலக் உடைய ஒரிஜினல் பெயர் எட்வர்ட் கேமரோன் இவருக்கு ஒரு பிரதரும் இருந்திருக்காரு அவருடைய பெயர் டன்கன் கேமரோன் இவங்க ரெண்டு பேருமே யூஎஸ் நேவில தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க எட்வர்ட் கேமரோன் அப்படிங்கிற இவருடைய பேரு ஆல் பீலக் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆனதுக்கும் இந்த பிலிடெல்பியா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் முக்கியமான காரணம் ஓகே இப்ப எட்வர்ட் அதாவது பீலக் பிலிடெல்பியா எக்ஸ்பெரிமெண்ட பத்தி அந்த கான்பரன்ஸ்ல சொன்ன யாருமே நம்ப முடியாத ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான விஷயங்கள் இதுதான் யூஎஸ்எஸ் எல்ரிஜ் அப்படிங்கிற போர்க்கப்பல் பிலிடெல்பியால இருந்து விர்ஜீனியால இருக்க நோர்போக் நேவல் சிப்யார்ட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போறதுக்காக ரெடியா இருந்திருக்கு அந்த கப்பல்ல எட்வர்ட் மற்றும் அவருடைய பிரதர் டன்கன் இன்னும் சில க்ரூ மெம்பர்ஸும் ஏறியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க டிராவல் பண்ண போர்க்கப்பல்ல பார்க்காத சில விசித்திரமான காட்சிகளை அந்த யூஎஸ்எஸ் எல்ரிஜ் கப்பல்ல பாக்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா அந்த கப்பல் முழுக்க பெரிய சைஸ்ல நிறைய ஜெனரேட்டர்ஸ் இருந்திருக்கு அது வரைக்குமே அவங்க பார்க்காத கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரியான மெஷின்ஸும் அங்க இருக்கிறத பாக்குறாங்க 
இப்ப அந்த கப்பல் அங்கிருந்து மெதுவா நகர ஆரம்பிக்குது அப்படி கிளம்புன கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்கிருந்த ஜெனரேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுது அப்படி அது கிளம்புனதுமே அங்க ஏற்பட்ட அந்த சத்தம் காதுகளால கேட்க முடியாத அளவுக்கு இருந்திருக்கு அதுல இருந்து கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு பச்சை நிற புகை கப்பல் முழுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அந்த சமயத்துல அந்த கப்பல் இருந்த எட்வர்டுக்கு இப்ப இங்க ஏதோ தப்பா நடக்க போகுது அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ உடனடியா அவரும் அவருடைய பிரதர் டன்கனும் கப்பல் இருந்து அந்த அட்லாண்டிக் கடல்ல குதிச்சிருக்காங்க இதுக்கு அப்புறமா தான் ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயங்கள் நடக்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படி அந்த கப்பல் இருந்து அட்லாண்டிக்ல குதிச்ச அவங்க ரெண்டு பேருமே மான்டா கார்னர்ல இருக்கிற கேம்ப் ஹீரோ அப்படிங்கிற ராணுவ தளத்துல லேண்ட் ஆயிருக்காங்க எவ்வளவோ தூரத்துல கடல்ல குதிச்ச அவங்க எப்படி இங்க லேண்ட் ஆனாங்க எஸ் இப்ப நீங்க யோசிக்கிறது கரெக்ட் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல கால் ஆலன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே டெலபோர்டேஷன் நடந்திருக்கு அந்த ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ ஒரு செகண்ட்ல டிராவல் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இதுக்கு அப்புறமா மான்டாக்ல நடந்த விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப வினோதமா இருந்திருக்கு நடந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு ரகசிய திட்டம் இதுக்காக அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் ஒரு தனி தீவா இருந்த மான்டாக் பகுதிய மிலிடரியுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கொண்டு வந்து அங்க சேஜ் செமி ஆட்டோமேட்டிக் கிரவுண்ட் டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டிவைஸ வைக்கிறாங்க இந்த ரேடார் டிஸ் அதோடைய சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ரேடார்ஸ் உடைய சிக்னல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதா இருந்திருக்கு இதனால எதிரி நாட்டுடைய மிசைல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மிசைல்ஸ் எதிரி நாட்டுடைய அமெரிக்கால இருக்கிற டார்கெட்டை ரீச் பண்றதுக்கு முப்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கன் மிலிடரி டீமுக்கு ஒரு அலர்ட் போயிரும் அதை செக் பண்ணி பார்த்து அமெரிக்காக்கு அவங்க நினைச்ச மாதிரியே இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது இதுதான் அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ் இதுக்கு அடுத்த முயற்சியா சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணி ஹியூமன்ஸ் உடைய எமோஷன்ஸ் அதாவது மனிதர்களுடைய உணர்வுகளை மேனிபுலேட் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க அப்படி அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படினா மிக அதிக மெகா ஹெட்ஸ்ல ஒரு சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கிரியேட் பண்ணி அதை வச்சு மனிதர்களுடைய எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க இப்ப அதுக்காக பிரிஸ்டன் நிகோலுடைய டீம் ஒரு எலக்ட்ரிக் சேர் ரெடி பண்றாங்க அந்த சேர்ல பலவிதமான டிவைசஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அந்த டிவைஸ் எல்லாமே அங்கிருந்த பல கம்ப்யூட்டர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்திருக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமா ஹை லெவல் ஃப்ரீக்வன்சியை ஜெனரேட் பண்ணி அத அந்த சேருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க இப்ப இந்த சேர்ல உட்கார வச்சு எமோஷன் மேனிபுலேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் தேவைப்பட்டிருக்கு பொதுவா சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவங்க பண்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு எலி தவளை இந்த மாதிரியான உயிர்களை தான் அவங்களுடைய சப்ஜெக்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இவங்களுக்கு சப்ஜெக்டா தேவைப்பட்டது ஒரு ஹியூமன் அப்பதான் அவங்களுடைய பார்வை எட்வர்டுடைய பிரதரான டன்கன் பக்க திரும்பி இருக்கு எஸ் அவங்க அவரை தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டா செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க ரிசர்ச் டீம் சப்ஜெக்ட் அதாவது டங்கனை அந்த சேர்ல உட்கார வச்சு கம்ப்யூட்டர் மூலமா உருவாக்கப்பட்ட மிக அதிக அளவான ஃப்ரீக்வன்சிய அவருக்கு செலுத்துறாங்க இப்ப ரிசர்ச் டீம் நினைச்ச மாதிரியே நடக்கவும் ஆரம்பிக்குது கம்ப்யூட்டரால ஜெனரேட் செய்யப்பட்ட அந்த ஹை லெவல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் அவருடைய மூளைக்கும் நடுவுல ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுது இதனால அவர் கம்ப்யூட்டர்ல ஃபீட் பண்ற கமெண்ட்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு எக்ஸாம்பிளா சிரிக்கிறது அழுகிறது சட்டுன்னு சந்தோஷப்படுறது அப்படின்னு எமோஷன்ஸ் வெளிப்படுத்தி இருக்காரு தொடர்ந்து செய்யப்பட்ட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டால டன்கனுடைய உடம்பு ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டு அவருடைய உடம்புல மட்டும் இல்லாம மூளை திசுக்கள்ளையும் காயம் ஏற்பட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு பட் இது அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு பார்ட் தான் இதுக்கு அப்புறமா தான் மெயின் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல ஒரு புது டெக்னிக் அவங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அப்ளை பண்றாங்க ஹெல்ம் ஹோல்ஸ் காயில்ஸ் பயன்படுத்தி ஒரு ஸ்டேபிளான மேக்னெட்டிக் பீல்ட சப்ஜெக்ட் உட்காரக்கூடிய அந்த சேர சுத்தி உருவாக்குறாங்க அதாவது ஹெல்ம் ஹோல்ஸ் காயில்ஸ் அப்படின்னா இரண்டு இரும்பு வளையங்களை எதிர் எதிரில் வச்சு அதுல மேக்னெட்டிக் பீல்ட கிரியேட் பண்றது இததான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவங்க பண்ணிருக்காங்க இந்த மெத்தட் அவங்க சீயிங் ஏஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க
இவங்க அப்படி பேர் வச்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த மெத்தட்ல அவங்க என்ன பிளான் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சேர்ல உட்கார வச்ச சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்றாங்க அந்த டார்கெட் அந்த சேர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிற சப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலும் இந்த சேர்ல உட்காந்துட்டே சப்ஜெக்டோட கண்களால அந்த டார்கெட்டை பார்க்க முடியும் பாக்குறது மட்டும் இல்லாம சப்ஜெக்டால அந்த டார்கெட்டுடைய மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியும் இந்த மெத்தட் மூலியமா லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டையுமே கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும் அதாவது அவங்க சப்ஜெக்ட் மூலமா தூரத்தில் இருக்கிற மனுஷங்களை மட்டும் இல்லாம லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் அதாவது டிவி ரேடியோ அப்படின்னு இதையும் கூட கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி ஓகே ப்ரோ இப்ப இது எல்லாமே இவங்க ஏன் எதுக்காக செய்யறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்க எல்லாத்துக்குமே வரும் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் உடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா ஆப்போசிட்ல இருக்கிற போர் வீரர்களை மேனிபுலேட் செஞ்சு ஒரு நாடு போர் தொடுக்க வராங்க அப்படின்னா ஈஸியா அவங்கள போர்ல ஜெயிக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா டிவி மற்றும் ரேடியோவை கண்ட்ரோல் பண்றது மூலியமா போர் நடக்கிற காலத்துல ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு எதிரி நாட்டு ராணுவத்தை ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும் இதனால ரொம்பவே ஈஸியா அந்த போரையும் ஜெயிக்க முடியும் பட் இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரிய சத்தத்தோட அந்த மூடி இருக்கிற ரூம்குள்ள இருந்து ஒரு விசித்திரமான மிருகம் தோன்றி இருக்கு அந்த மிருகம் எதனால வந்துச்சு எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள அது அங்கிருந்த எல்லாரையுமே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு கண் இமைக்கிற நேரத்துல நிறைய பேரை கொல்லவும் செஞ்சிருக்கு அந்த மொத்த இடமுமே ஒரு போர்க்களமா மாறி இருக்கு இதனால அங்க நடந்த எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே இப்ப சாட்சியே இல்லாம போயிருக்கு அதோட அந்த பில்டிங்கும் மூடப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல மான்டாக் ப்ராஜெக்டே முடிவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு இப்ப நான் சொன்ன இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான எல்லா விஷயங்களையும் தான் எட்வர்ட் அந்த கான்பரன்ஸ்ல சொல்லி இருக்காரு ஒன்னு <laughs> நடந்திருக்கு <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டுல மான்டாக் ப்ராஜெக்டின் டைம் அப்படின்னு ஒரு புக்கும் பப்ளிஷ் ஆகுது அந்த புக்கை எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணது வேற யாரும் இல்ல மான்டாக் உடைய ப்ராஜெக்ட் சூப்பர்வைசரா இருந்த பிரிஸ்டன் நிகோல் தான் அந்த புக்ல அவர் மான்டாக் ப்ராஜெக்டோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே ரொம்பவே டீடைல்டா எழுதி இருந்திருக்காரு அப்படி அவர் பப்ளிஷ் பண்ண இந்த புக்ஸ் கொஞ்ச நாட்களிலேயே மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில சேல்ஸ் ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல மிக அதிகமா சேல்ஸ் ஆன புக் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தையும் பிடிக்குது இந்த புக்குடைய பப்ளிஷுக்கு அப்புறமா மான்டாக் ப்ராஜெக்ட் உண்மைதான் அப்படின்னு நம்புற மக்களுடைய அணிமல்லை கடலிருந்துருக்கிற <laughs> இப்ப இந்த நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் கிரிப்டோ ஜுவாலஜி மியூசியம் டிரெக்டர் லோரன் கோல்மேன் பாக்குறாரு அது என்ன விலங்கு அப்படின்னு அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நினைச்ச லோரன் நியூயார்க் போறாரு பட் அவரால் அந்த விலங்க பார்க்க முடியல ஏன்னா அதுக்குள்ள அந்த விலங்குடைய பாடிய அவங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு நடுவுல பல ரூமர்ஸ் பேசப்பட ஆரம்பிக்குது மான்டாக் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு விசித்திர மிருகம் வந்தது அப்படின்னு எட்வர்ட் ஒரு கான்பரன்ஸ்ல சொன்னார் இல்லையா அதுதான் இந்த மிருகம் அப்படின்னு அதிகப்படியான மக்களால பேசப்படுது இதனால அந்த மிருகத்தை மான்டாக் மான்ஸ்டர் அப்படின்னு 
மக்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அதுல இருந்து கொஞ்ச நாள்லயே லோரன் ஒரு விஷயத்த டிக்ளேர் பண்றாரு அது என்ன அப்படின்னா டிச்பிளைன்ஸ் பீச்ல இறந்து கிடந்த அந்த அனிமல் வேற எதுவும் இல்ல சாதாரணமா காட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரேக்கூன் தான் அது பாக்குறதுக்கு நாய் போடவே இருக்கிற ரேக்கூன் எங்கேயோ அடிபட்டு கடல்ல விழுந்திருக்கு போர்ஸ் ஆன கடல் அலைகளால அதோடைய பாடி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப நாள் தண்ணியில் இருந்ததால அதோடைய உடல் உப்பி போய் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே பெரிய உருவமா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பட் மக்கள் இத முழுசா நம்பல அந்த மிருகத்துடைய பாடிய நேர்ல கூட பார்க்காத லோரனால எப்படி இத சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதோட அவங்க என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா லோரன் இத சொன்னது அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் உடைய இன்ஃபுளுசா இருக்கும் அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டிருக்காங்க மக்களுடைய இந்த சந்தேகத்தை அதிகப்படுத்துற விதமா இரண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது கரெக்டா நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னாடி மான்டாக் கடற்கரையில இன்னொரு விலங்கு கரை ஒதுங்கி இருக்கு அது பாக்குறதுக்கு அப்படியே டிச்பிளைன்ஸ் பீச்ல கரை ஒதுங்கின அதே விலங்கு மாதிரியே இருந்திருக்கு இதுல இன்னொரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா மான்டாக்ல இந்த விலங்கு கரை ஒதுங்கினது கூட அதே ஜூலை மாசம் தான் எட்வர்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த பிலிடெல்பியா இன்சிடென்டா இருக்கட்டும் மான்டாக் ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அறிவியல் விதிகளால சாத்தியமா இது எல்லாமே நடக்க முடியுமா அப்படிங்கறது தெரியாது அதே போல அவர் சொன்ன விஷயங்கள் உண்மையாவே நடந்துச்சா அப்படிங்கறதுக்கான ஆன்சர் நம்ம டைரக்டா இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் வேர்ல்ட் வார் டைம்ல சயின்ஸ் அப்பதான் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருந்த நேரத்துல பல விதமான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி பாத்திருக்காங்க ஜெர்மனி ஹிட்லருடைய படை கூட தன்னுடைய ராணுவ வீரர்களுக்கு களைப்பு தெரியாம தூங்காம சண்டை போறதுக்கு கூட ஏதோ ஒன்னு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் வெளிவந்திருக்கு நியூக்ளியர் பாம் அப்படிங்கறதே மனிதர்கள் கண்டுபிடிச்சதுலயே மிகப்பெரிய அழிவு ஆயுதம் இப்ப அதை வச்சு சண்டை போட்டா இந்த உலகமே இருக்காது அறிவியல்ல எல்லாத்துக்குமே பதில்கள் இருக்கு ஆனா அந்த பதில்களை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய மனிதர்கள் இனிமே இம்ப்ரூவ் ஆகல அப்படிங்கறதா என்னுடைய கருத்து ஒரு நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கையில் ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு இங்க இருந்துட்டு அமெரிக்கால இருக்கிற ஒருத்தரை இந்த பாக்ஸ் குள்ள கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா போடா கிருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா இப்ப வீடியோ கால்ல நம்ம அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிவி கண்டுபிடிச்சப்ப ரேடியோ கண்டுபிடிச்சப்ப அப்படின்னு இப்ப ஏஐ வரைக்குமே அறிவியல் தான் எல்லாத்தையுமே நிகழ்த்தி இருக்கு மனுஷன் எப்படி உருவானா ஒரு உயிரினம் எப்படி உருவாச்சு பூமி எப்படி உருவாச்சு சூரியன் எப்படி உருவாச்சு மில்கி வே கேலக்சிஸ் அப்படின்னு பிக் பேங் வரைக்குமே அறிவியல் பதில் சொல்லிருச்சு இப்ப கடைசியா ஓகே அந்த பிக் பேங் எப்படி உருவாச்சு அந்த பிக் பேங்குக்கு முன்னாடி அங்க என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு அறிவியலால பதில் சொல்ல முடியல உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அறிவியலால பதில் சொல்ல முடியும் ஆனா அத புரிஞ்சுக்கிற நிலைமைக்கு நம்ம இன்னும் டெவலப் ஆகல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மனிதர்கள் கிட்ட போய் இப்ப நம்ம வச்சிருக்கிற ஐபோனோ இல்ல ஆண்ட்ராய்டோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி எதுவுமே புரியாதோ அந்த மாதிரி தான் பிக் பேங்குக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப புரிஞ்சுக்காம இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றுல பிலிடெல்பியால மறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கப்பல் மான்டாக் ப்ராஜெக்ட் இது எல்லாமே அறிவியலால நிகழக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் சாத்தியமாகிற ஒரு விஷயங்கள் தான் பட் அப்போ அது நடந்துச்சு அப்படிங்கறதா ஒரு கேள்வி அதுக்கான பதில் எஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கன்ஃபார்மா நோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சோ டியர் எஸ் டிஐ ஹெச் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இந்த மாதிரியான ஏதாவது டிஃப்ரெண்டான டாபிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்